Krásný den, přátelé jeho českých víkendů. Jeho české rozhledny a výhledy do krajiny nás stále baví. A proto se dnes půjdeme podívat na rozhlednu Dobrá voda a podívat se v horní plané na Lipensko. Nejlepší je zaparkovat v horní plané na náměstí a po modré značce, po schodech a parkem až k soše Adalberta Štiftra. Na okraji parku Adalberta Štiftra je k dispozici mladým návštěvníkům milujícím adrenalin freestyleová dráha pro cyklisty. Kostel Pany Marie Bolestné na Dobré vodě je až pro 400 věřících. Je postaven v pozdně barokním slohu a v letech 1993 až 1997 byl zrekonstruován. Kostel byl postaven na místě dřevěné kaple z roku 1760. Pověsti spojené s tímto poutním místem zaznamenal hornoplánský rodák Adalbert Štiftr ve své povídce Popsaná jedlička. Vedle kostela na dobré vodě je tato studna zázračné vody s touto funkční pumpou, ke které si Lidi chodí stále pro skvělou zázračnou vodu. K rozhledně vede několik cest. Některé jsou mírnější pro kočárky a děti, některé i pro cyklisty. My jsme to vzali oklikou kolem obory z Daňky. Máme za sebou necelý 1 km z náměstí a před sebou 36 metrů vysokou rozhlednu s dvěmi podlažími. Dřív zde bývalo vyhlídkové místo Paraplíčko. Po 169 ocelových schodech se nám otevírá krásný výhled nejenom na Lipensko, ale taky smrčinu, hraničník a dnes jsou dokonce vidět Alpy. Rozhledna Dobrá voda v Horní plané je vysoká 36 metrů a byla postavena v rámci postupné obnovy Štiftrova parku. Její tvar má symbolizovat sklářskou historii v okolí. Rozhledna má dvě podlaží, horní ve výšce 32 metrů a spodní ve výšce 26 metrů. Původní návrh byl postavit rozhlednu ze dřeva. S ohledem na drsné počasí na Šumavě se ale nakonec v horní plané u Lipenské přehrady rozhodli pro kov. Z nové rozhledny je krásný výhled na Lipno, Boletický vojenský prostor, Plešné jezero, Plechý, Novohradské hory nebo Třístoliční. A když bude hodně jasno, uvidíte určitě i Alpy. Další díl o českých víkendů je za námi. Tentokrát z rozhledny Dobrá voda nad Horní planou. Nádherný výhled nejenom na Lipensko, ale Šumavu a také Alpy. Takže nesejte doma a vyražte na dalšího český víkend. Mějte se krásně.